ഹായ് ഞാൻ രാജേഷ് നേരം ആൻ പ്രേം രണ്ട് സിനിമയുടെയും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് മലർ മലർ എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ എല്ലാം ക്യാരക്ടർ വെച്ചാണ് പാട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജോർജ് എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ അവനിങ്ങനെ വെട്ടി തുറന്നുള്ള സ്നേഹമാണ് ആലപ്പുഴ എന്നുള്ളൊരു പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ പാടി പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു പാട്ടും പതിവായി ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ആ പുള്ളിയുടെ ക്യാരക്ടർ പറയണമെന്നായിരുന്നു മലറിൻ്റെ കേസിൽ ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ഇഷ്യൂ ആണ് ഒരു തേർഡ് തേർഡ് പേഴ്സൺ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എടാ ടീച്ചറിൻ്റെ പിന്നെ പോണു വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അതല്ല ലവ് ഇസ് അൺകണ്ടീഷണൽ ഇന്ന് പുള്ളി എന്നാൽ പുള്ളിക്കാരെ പദവിയിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഈ പദവി നോക്കിയാലല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു സ്പാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ അന്ന് നമ്മുടെ ജോർജ് അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഭയങ്കര ഫ്രീ ഫ്ലോ മ്യൂസിക് ആയിരിക്കണം ഒടുക്കാത്ത സ്നേഹമായിരിക്കണം ഒന്നും അടക്കി വെക്കരുത് യു സോ ഹാപ്പി ഹീസ് ഹീസ് ഇൻ ദാറ്റ് എക്സ്റ്റസി അങ്ങനെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യണം രോമം എണീക്കണം ഗൂസ് ബംസ് എല്ലാവരും ഫീൽ ചെയ്യണം എല്ലാവരും അവിടെ ഹീറോ പോലെ ഇരിക്കണം അതായത് മലറിനെ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കണം ജോർജ് മാത്രമല്ല അതായിരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ എനിക്ക് തന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരു ഒരു ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് പിന്നെ മനസ്സിലായി ഒരു ലവ് സോങ്ങിന് എന്ത് വേണം എന്ത് പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എൻ്റേതായ ടെക്നിക്കലി പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബീറ്റൊക്കെ ചേർക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ലവ് സോങ്സിൽ കുറേ ബീറ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എനിക്കത്ര താല്പര്യം അല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ കൂടെ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം ബീറ്റൊക്കെ എടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ ഐ ഐ എൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കുറേ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വരണം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഫ്രീ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യണം പിന്നെ ഒന്നാമത് പുള്ളിക്കാരി കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു ലാൻഡ്സ്പേ ആ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ ഹി ഷുഡ് ജസ്റ്റ് ഫ്ലൈ എല്ലാവരും പറക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു മ്യൂസിക് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു മ്യൂസിക്കൊക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ ശബരിക്ക് കൊടുത്തത് ശബരിക്ക് നല്ല പണിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും അവൻ ഹി ഹി ഗുഡൻ അല്ല ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ ആ തുടക്കമൊക്കെ ഹി ടുക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം എങ്ങനെ പോയാലും ആ ആദ്യത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അവൻ തന്നെ ഒരാഴ്ചയായി അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാസം ആയി അപ്പോൾ ഷൂട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ മലറിൻ്റെ പോർഷൻസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായി പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ശബരിയാണ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു അവകാശം ഇല്ല എനിക്ക് ഐ ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ് ഹീ ഇസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നുവരെ എന്തായി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം എന്ന് തീരുന്നു അപ്പം എന്നെ അറിയണം എന്ന് തീരുന്നു അപ്പം എന്നെ അറിയണം അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഹിറ്റു കിസോൺ ടൈം പുള്ളി അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുറേ കൂടെ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് പോകും വൈകിട്ട് സെറ്റിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അവനെന്നെ അറിയില്ല ഈ സമയത്ത് എപ്പോൾ എന്ത് ഗ്യാപ്പ് എവിടെ കിട്ടാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലും ഉണ്ട് പതുക്കെ ചെയ്ത പാട്ട് അത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൺവിൻസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരെയും കേൾപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു മലറിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിക് ട്യൂണൊക്കെ ആദ്യമേ ഉണ്ടായതാണ് അത് എൻ്റെ പേഴ്സണലി ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ആരെയും കേൾപ്പിക്കാത്തെ ഞാനും അൽഫോൺസ് മാത്രം കേട്ടിട്ട് ആ ഓക്കേടെ ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാനതോടെ ബ്ലോക്കായി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ വിട്ടു ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വിട്ടത് വീട്ടുകാർക്കും ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെന്നറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ വഴിക്ക് ഞാൻ കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ പോയി യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു ചുമ്മാ അതൊരു പിന്നെ എനി എനിക്കും മനസ്സിലായത് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു വി ബ്രേക്ക് അവർ ഓൺ ബാരിയേഴ്സ് യാത്ര വലിയൊരു സംഭവമാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതരം ധൈര്യം വരും അതുമാത്രമല്ല ഈ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വലിയ സംഭവമാണ് പുറത്ത് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും അറിയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്നൊരു കോയമ്പത്തൂർ വരെ പോകണം ഈ മാപ്പിൽ ഇത്ര വരച്ചാൽ
ആരെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പറയാം ഒരു കാർട്ടൂൺ സീരീസ് നമ്മൾ റിയോന്ന് ഒരു കാർട്ടൂൺ സീരീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഭയങ്കര രണ്ട് റയർ സ്പീഷീസ് രണ്ട് പാരറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണ് രണ്ട് ദേ ദേൾ ബി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് പറക്കാൻ പറ്റും ഒരാൾക്ക് പറക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പെണ്ണ് ആളിനെ പറക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും ഓക്കെ എൻ്റെ എൻ്റേതായ ഒരു ഇമാജിനേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ ഇങ്ങനെ അതായത് ഇവൾ ഇവനെ പ്രേമിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവണം ഇവളെ കണ്ടി ഞാൻ പ്രേമ ഹി ജുഡ് ജസ്റ്റ് ഫ്ലൈ ബിഹൈൻഡ് ഹർ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇവൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇവനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ച് എടുത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും പറക്കണം അതന്നെ ഒരു ക്ലിഫിൽ നിന്ന് അവരങ്ങ് വീണ് പറഞ്ഞോട്ടെ ആദ്യം ഇവളങ്ങ് പറപ്പിക്കുമായിരിക്കും ഇവന് ഫസ്റ്റ് ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കും പറക്കാനേ പറ്റാതെ ഇയ എന്ത് അത്താ പോത്താന്നായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇവനേക്കാളും നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇവളെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു മ്യൂച്വൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്ത് ചെയ്ത യാത്രയും എല്ലാം ഉണ്ടോ ഒപ്പം എവറിത്തിങ് ഇസ് ദ യാത്ര എന്തെങ്കിലും വേണം വളരെ നിർബന്ധമാണ് എളുപ്പം പാട്ടുകൾ ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഹരി മുരളീധരമെന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല അല്ല എനിക്കറിയത്തില്ല അതെൻ്റെ ഒരു എന്താ വെരി വെരി ജെന്യൂൻ തിങ് അതെന്നെ പക്ഷേ കേട്ടാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തൊടും എനിക്ക് ഫീൽ അതൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒന്ന് അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും ഈ കുളിക്കണ നേരത്തൊക്കെ പാട്ട് പാടില്ല അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ പേഴ്സണലായിട്ട് എന്നെ അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു ഷവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പാട്ടും തോന്നില്ല ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാടാനും തോന്നില്ല അപ്പോൾ എളുപ്പം പാട്ടുകളെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിൽ അപ്പോൾ നേരം ആയിക്കോട്ടെ ഈവൻ അൽഫോൺസിൻ്റെ അടുത്തും അൽഫോൺസ് ഇതിനെ പറയാറ് എടാ എനിക്കാണെങ്കിലും പാടണം ഇത് എനിക്ക് എപ്പോൾ തോന്നിയെങ്കിലും പാടാൻ പറ്റണം അതുപോലത്തെ ഒരു പാട്ടായിരിക്കണം കറക്റ്റ് എനിക്കും പാടാൻ തോന്നണം അപ്പോൾ എളുപ്പം പാട്ടുകൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് മ്യൂസിക്കൽ വാല്യൂ കുറയ്ക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സായിപ്പുമാർ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക അവരുടെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ വാല്യൂ അവർ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലിറിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു പാട്ട് മൊത്തം ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പറയാനുള്ള കാര്യം പറയാനുള്ള രീതിയിലും ചെയ്തിട്ട് വളരെ ചുരുക്ക ചുരുക്കം എളുപ്പം പാട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഈസി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക മ്യൂസിക്കാലിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം ആ ഫീൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം പക്ഷേ ഈസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം ഇപ്പോൾ മീനിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ട്രെൻഡായി അത് ആ സമയത്ത് പിന്നെ വാതിൽ മെല്ലെ അതൊക്കെ സിമ്പിൾ സോങ്സ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സോ ഐ തിങ്ക് അതിൽ വലിയ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് എനിക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല മ്യൂസിക് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ വെരി ഈസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നില്ലെങ്കിലും മ്യൂസിക് എല്ലാ ബാരിയറിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ലാംഗ്വേജുള്ള ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ലിറിക്ക് ഫുൾ മനസ്സിലായിട്ടല്ലോ നമുക്ക് അതിനൊരു എന്തൊരു കണക്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ആ കണക്ഷൻ തന്നെ ആ ബേസ് ചെയ്ത് ഓ പാട്ട് ഇത് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ടാം ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ഒക്കെ പഠിക്കുമായിരുന്നു വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ഒക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻസ് എന്താണെന്ന് വലിയ സീരിയസ്നെസ് ഒന്നുമില്ല അതല്ല ചുമ്മാ പാട് മൈക്ക് കിട്ടിയാൽ പാടും അങ്ങനത്തെ ഒരു പിന്നെ ഡാൻസ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാൻസിലായിരുന്നു കുറേ കൂടെ എനിക്ക് താല്പര്യം ചെറുപ്പത്തിൽ പിന്നെ സ്കൂളിൽ ആ ഡാൻസ് എന്ന പരിപാടി അവർ നിർത്തി അതോടെ പിന്നെ 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 ഞാൻ തന്നെ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങി ഈ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് പെട്ടെന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് പോകണ മുമ്പ് ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഫ്രഷാണ് ഭയങ്കര സങ്കടമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചൊരു പാട്ട് കേട്ടാൽ കരയാനും തോന്നും അപ്പോൾ എന്തോ കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ചേസ് എന്തോ ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചേസ് അല്ലാതെ വലിയ സയൻറ്റിഫിക്കലി ഒന്നുമില്ല പാട്ട് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഫണ്ണ് ആയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് വെരി ഫൺ തിങ് ഓഡിയോ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലായി മിക്സ് ചെയ്യാൻ ട്രാക്കുകൾ വേണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വേണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു 
the way i learned how to project my my imagination is or how to connect with everyone nalla idu adu cheyidu kaynittana manasilayadu music mathram cheyada pore idu irakkanam adu velli oru chadanga adu idilum velli oru chadanga it's it's a it's a big wall nadan pore adu pottiche povan varu it's not even a gate you don't have the key it's a big wall അത് ഓരോ മ്യൂസിക് കമ്പനി കയറി ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്കാ ചെയ്യുന്നു ദ ഡോൺ ഈവൻ ലിസൺ ടു വാട്ട് വി ആർ ഹാവിങ് അവർ ദ ഡോൺ ഈവൻ ഒന്നാമത് അവരെ കാണാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം പിന്നാലെ പോകണം എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റേക്ക് അതിൽ അവർ സി ഡി വെച്ചിട്ട് പോകുന്നത് പറയുള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അത് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് കഥകളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് തളരാന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കമ്പനിയായിട്ട് ഞാൻ ഇറക്കും സി ഡി ഇറക്കുക എൻ്റെ പാട്ട് ഇറക്കാൻ എനിക്ക് കാര്യം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പല രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഷുഡ് ബി ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഗിവൺ അതായത് ഇന്ന് ഒരു കൊച്ച് ഉറങ്ങാനും എണീക്കാനും ആളുകൾ ചിരിക്കാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു താരാട്ട് പാട്ടായിക്കോട്ടെ ഒരു നേഴ്സറി റൈം ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ ദ മോസ്റ്റ് ഈസിയസ്റ്റ് സോങ്സ് മോസ്റ്റ് സിമ്പിൾ സോങ്സ് ആണ് പണ്ട് വേദങ്ങൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് എടുത്തിട്ടല്ല ചാൻസ് ആണ് ഓക്കെ എവ്രി ഇൻ എവ്രി വേ വർഷങ്ങളായിട്ടും കാലാകാലങ്ങളായിട്ടും മ്യൂസിക് ഇസ് ബീൻ കണക്റ്റഡ് ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഗേറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹ്യൂജ് ഗേറ്റ് ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് വരെ മ്യൂസിക് മാസ്റ്റർ സി ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് മാസ്റ്റർ സി ഡിയുടെ പരിപാടിയില്ല ഞാൻ സിറ്റ്സ് ഓൺ എയർ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഐ ട്യൂൺസിലേക്ക് കയറുക അല്ലെങ്കിൽ ഗാന ഡോട്ട് കോം അങ്ങോട്ടൊക്കെ നേരെ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ അങ്ങ് പോയി ജസ്റ്റ് ഇൻ്റെ എയർ ആർക്കും എടുക്കാമെന്നൊരു സ്കീം ആയി അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തിനാടെ മ്യൂസിക് ആണെന്ന് തോന്നും സത്യം അത് ഐ ഹാവ് ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് ഭയങ്കര ബേസിക്കായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വിടേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതിലെത്തി പ്രൊഡ്യൂസർ നോക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കിട്ടാനില്ല അവസരം ചേട്ടൻ തന്നെ എടാ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട് നീ ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാ ഓക്കെ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു അൽഫോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അൽഫോൺസ് നീ നീ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെന്താ ചെയ്യാലോ അൽഫോൺസും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സിംഹ അഭിനയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓക്കെ റെയ്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നു റെയ്നി ചാവള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഡയറക്ട് പുള്ളിക്കാർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു ആനന്ദ് അതിന് അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു ബിനേന്ദ്രൻ ബിനേൻ എന്നായിരുന്നു ക്യാമറ ബിനേന്ദ്രൻ ബാനൻ അവർ റെഡിയിലൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഐഡിയയിലൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങ് ചെയ്തു ഒരു ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് പതിമൂന്ന് സീൻ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നാല് സീൻ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ അതൊരു അതെങ്ങനെ വന്ന് തീർന്നതല്ല പഠിച്ചു അത് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഹോളായിട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ആക്കി അതിനെ ഇറക്കണം ഇപ്പോൾ എവിടെ ഇറക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോഴാണ് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് പാട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് നീ അകലയായി എന്നുള്ളൊരു പാട്ട് നെറ്റിൽ കാണുന്നത് അതിലാണ് മെട്രോ മാരിനിയുടെ സൈനൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇറക്കാൻ ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു തോന്നൽ വന്നു എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ തപ്പി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ശരി അപ്പം മെട്രോ മാറ്റിൽ അവിടെ ഇറക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നമ്പറൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ച് സാജൻ ഇവിടുത്തെ ചേട്ടനെ വിളിച്ചു നേരെ ട്രിവാൻഡ്രം എത്തി പുള്ളി ഇതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അതൊക്കെ ട്രിവാൻഡ്രം പോയി അവിടുത്തെ കോഫി ഡേ സംസാരിച്ച് പുള്ളി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഞാനും ആഹാ ഓക്കെ കൊള്ളാമല്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യാ ഇറക്കുക തന്നെ ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ വൈബി മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ്റർനെറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ആൻഡ് ലൈക്ക് ദ ഹോൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ രീതിയിലും വി കുഡ് ഗാദർ തിങ്സ് ആൻഡ് എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ യാത്ര തന്നെയായിരുന്
അല്ലാതെ ഇതാണ് എൻ്റെ വഴി ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഒരു എന്തോ ഒരു ചേസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ചാൽ മതി അത് എനിക്ക് എനിക്കൊരു പാഠമായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇതെങ്ങനെ കൊള്ളാലോ എന്നിട്ട് നമുക്കും അപ്പം അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ എമ്പത്തൈസൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ ഇമോഷണൽ കണക്റ്റ് നോർമലായിട്ട് മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വിഷു വിഷ്വൽ റെഫറൻസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അങ്ങനെ നാളെ ഏക്കണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോയിൽ കയറിയായിരുന്നു നാളെ ഏക്കണർ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കോണ്ടസ്റ്റ് കലിഞ്ഞർ ടി വിയിൽ അതിൽ കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് ഇന്ന് പിജ്ജ ജീകൃതണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡയറക്ടർ അവരോടൊപ്പം പിന്നെ നളൻ സൂതുക്കാവും അതിനൊപ്പം അന്ന് അൽഫോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടീമിൽ പുള്ളി എഡിറ്ററായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അൽഫോൺസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീമായിരുന്നു കാർത്തിക് അത് കുറച്ചും കൂടെ വേറൊരു വേറൊരു ഷെയ്ഡ് തന്നു ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ വേറൊരു കാണാൻ വലിയൊരു ഓഡിയൻസ് ഉള്ള പോലെ തോന്നി ചുമ്മാ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമല്ല കാണുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് വാസ് അത് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ നേരം ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആദ്യമേ ചെയ്തായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ലാ അല്ലെങ്കിൽ ദ കോളേജിലെ ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഭയങ്കര ക്രൂക്കൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് അൽഫോൺസും കുറേ സ്ഥലത്ത് പോയി പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം അവന് കഥ പറയാൻ പറ്റാതെ തിരിച്ച് റൂമിൽ വന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ എന്തിനാണ് എഴുതിയത് എനിക്ക് ആരോടും പറയാനും പറ്റാനുള്ള ഈ സോ ഡിസാർട്ട് ഡിസാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്ത് വലിച്ചെറിയാത്തക്ക ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ദേഷ്യം അന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിൽക്കാറുണ്ട് ഇട ശരിയാവും പിന്നെ അടിപൊളിയാവും നോക്ക് ശരിയാവും എന്നിട്ട് അതുപോലെ നല്ലൊരു പ്രൊഡ്യൂസറും വന്നു അധ്യയൻ്റെ പിന്നെ വി ഡിഡ് ദാറ്റ് അത് അത് ഇന്നും എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല ഒരു സിനിമ വർക്ക് ചെയ്ത പോലെയല്ല ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ആറ് ഷോർട്ട് ഫിലിം പോലെയാണെങ്കിൽ വിചാരിക്കാം അതായത് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ആറ് റീല് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ പടമായിട്ട് ഒറ്റ പടമാണ് എൻ്റെ പടമാണ് ഇതോടെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർ ആവും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഡ്ഡി എൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം അതെങ്ങനെയൊക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്തു അതിറങ്ങി അത് വലിയ ഇതായിരുന്നു ഐ ടു ക ബ്രേക്ക് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മ്യൂസിക്കലിയും വളരണം ടെക്നിക്കലിയും വളരണം എന്നുള്ളൊരു എപ്പോഴും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതായത് അപ്പം തന്നെ അടുത്ത പടം ചെയ്യാമായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ എനിക്ക് ആദ്യ എൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് വേറെ ആരെയും തെളിയിക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പക്ഷേ ഓക്കെ ഐ ഡു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ എന്നാലും എന്നെ ഞാൻ വളരണം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഐ ഷുഡ് ഗെയിൻ സംതിങ് ഔട്ട് ഓഫ് മേ ബി നോളജ് നോളജ് തന്നെ അത് തന്നെ ഇൻ എവറി വേ സോ ഐ ഐ ഐ നീഡ് ദാറ്റ് ടൈം അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം വേണം എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് വേണം ക്യാഷ് പോലും ഞാൻ അത്ര വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രേമം ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ് സിനിമ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പോയി വാരായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശം അതിൻ്റെ എൻ്റെ ഒഫ്റ്റേ ഇറ്റ്സ് ഫോർ എ ആർട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫോർ എ മൂവി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ സം ഇമോഷൻസ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു കണക്ട് സം തിങ്സ് വിത്ത് ദി ഓഡിയൻസ് ഓർ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ടെൽ സംതിങ് ടു ദി ഓഡിയൻസ് അത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഓഡിയൻസ് ഞാനൊക്കെ തന്നെ ഓഡിയൻസ് ഞാനൊരു ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണുന്നു നേരം ചെയ്തപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഏഴ് പാട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു എന്നു വെച്ചാൽ ഏഴാമത്തെ പാട്ട് ഞങ്ങൾ കൺവിൻസിങ് ആയുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അത് കൊള്ളില്ലെന്നല്ല അത് എവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ആയില്ല വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഒരു ആൽബം ഇറക്കാം അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവരും കണക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അറ്റ് ദി എൻ്റെ ഓഫ് സ്റ്റേ ഞാൻ മ്യൂസിക് എൻ്റെ മ്യൂസിക് ഞാൻ മേളിൽ നിൽക്കരുതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുള്ളൂ ഞാൻ പടത്തിനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ വിത്ത് ദ മൂവി ഇപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കഥയുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്യാമറാമാൻ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹാർട്ടും ഉണ്ട് സോ ഐ ഷുഡ് ഓവർ ഡു പ്രേമത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് പാട്ടുണ്ടെന്ന് സംസാരിച്ച് വരുമ്പോഴ
ഇപ്പോൾ പ്രേമം സിനിമയിൽ കലിപ്പായിക്കോട്ടെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരാറുണ്ട് ദേഷ്യം വന്നാലും ഞാൻ പക്ഷേ അങ്ങനെ മാക്സിമം ഞാൻ ഒഴിവാക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കടന്നിങ്ങനെ പോലുള്ളൂ അപ്പം റിയാക്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു റിയാക്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറേ അവസരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എനിക്കില്ലാത്ത തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ എനിക്ക് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഗുരു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിനിമ എനിക്ക് കുറേ കൂടെ എനിക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അൽഫോൺസ് ഇങ്ങനെ ടി എം എ കായപ്പെടും അതുവരെ എനിക്ക് സിനിമ എന്നുള്ള സാധനം എൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോലും പോയിട്ടില്ല അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോസിബിൾ ഫാക്ടറായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഇന്ന് നേരം ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ ഫീൽ സോ സോ ബിയോണ്ട് വാട്ട് എവർ ഐ എക്സ്പെക്റ്റഡ് അത് അത് വേറെ ബിയോണ്ന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയുടെ കറ്റം വേറെ വേറൊരിത് ഇവിടെ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരിക്കലും തൊടാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് തൊടാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹൊറൈസൺ തന്നെ എനിക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് ഐ നവർ ഫെൽറ്റ് മ്യൂസിക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും വഴി കൂടെ ഒക്കെ പോവാം പിന്നെ ഐ നവർ പിന്നെ ഒന്നിനും ഒരു ഡൗട്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിന്നിട്ടില്ല ഇത് ചെയ്താൽ ശരിയാവുക അത് ചെയ്താൽ ശരിയാവുമോ എന്നുള്ള നിന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവർക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് അവർ ചോദിക്കണക്കാളും മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു മൂന്നാല് സാധനം ഉണ്ടോ എന്താ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നെ കീഴടക്കിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ ചേസ് ചെയ്ത് പോയി അങ്ങനെ എൻ്റെ ഗുരുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇപ്പം പ്രോജക്റ്റ് എൻ്റെ ശരീരം നന്നാക്കാമോ മാനസികമായി ഞാൻ നല്ല ഐ ജസ്റ്റ് ഐ എം ജസ്റ്റ് വീണ്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതൊന്നും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം ചെയ്തതിനേക്കാളും ചെയ്തതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെ ഇത്രയും പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായത് തന്നെ ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് ഈ ജമ്പ് വേണം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ കുറേ ഫിൽറ്റർ ചെയ്താണ് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു പടം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ റിലീസ് ഡേറ്റ് വരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ കഥ പറയാൻ വരുന്നത് തന്നെ ഇതൊരു ഇതൊരു ആർട്ടാണ് ഇതിന് ഒരിക്കലും എന്നാ ഉണ്ടായി തീരാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇത്ര വലിയൊരു പൈസയൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇത്ര വലിയ പ്രൊഡ്യൂസറും ഇത്ര ആൾക്കാരൊക്കെ അവരെ സമയമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മാസത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്താൽ പറ്റുമെന്ന് വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒട്ടും കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല പടം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ എനിക്ക് അഞ്ച് മാസത്തിൽ തീർക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ആ ധൈര്യം എനിക്ക് അങ്ങനെ തരാൻ പറ്റില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി മണി ഈസ് പ്ലേയിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഞാൻ കാരണം ഇതൊന്ന് ലേറ്റ് ആകുന്ന വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാം ബട്ട് ദാസ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ഇതിലെല്ലാവരും ഗെയിം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഗെയിം ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന നോളജ് തന്നെ ഞാൻ പഠിക്കണം എൻ്റെ ധൈര്യം അതായത് എനിക്കൊന്നും ധൈര്യം തരുന്നത് ഞാൻ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വഴി കൂടെ ഒക്കെ പോയി ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഓരോ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് അവരുടെ നിലയിൽ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ നോളജ് വെച്ച് തന്നെ അവരുടെ അവരുടെ അറിവാണ് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് അല്ല അവരെത്ര ഗെയിം ചെയ്തു അവർ എത്ര സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഐ ഡോൺ തിങ്ക് സോ സോ ഇതുപോലെ എനിക്കൊരു കംഫേർട്ട് സോൺ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്യും ഇഫ് ഐ നീഡ് ടു ഷോ സംതിങ് ആൻഡ് ഐ നീഡ് ദറ്റ് ടൈം ആൻഡ് ദറ്റ് സ്പേസ് അത് കിട്ടാത്ത ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അച്ഛന് ഇവിടെ കേരളിൽ ജോലി വന്നു കൊച്ചി ഒരു ഫാൻഡ്രീസ് ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഓർമ്മയൊക്കെ കൊച്ചി തന്നെ പക്ഷേ വീട്ടിൽ തമിഴായിരുന്നു എൻ്റെ ചേട്ടനും ചേച്ചി എന്നെക്കാളും ഒമ്പതും പത്തും വയസ്സ് മൂത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ച് വളർന്നേക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് മാക്സിമം ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ട് മലയാളമാണെങ്കിലും ഉണ്ട് തമിഴാണെങ്കിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് രണ്ടും ഇല്ല രണ്ടും പകുതി പകുതി സോ രണ്ട് ലാംഗ്വേജിനും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതുകൊണ്ട് അതല്ല ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ചു വളർന്നു പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഡാൻസ് പാട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ എന്നുള്ളൊരു നോഷൻ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നിന്നാൽ മതി എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓഡ് എഞ
ആ രണ്ട് ആമകളാണ് അഭിഷേക് ആഷിഖ് ഞാൻ സോളോ നടക്കുന്നു ചേട്ടൻ ചേട്ടനും അച്ഛനൊക്കെ നാട്ടിലാണ് കന്യാകുമാരിയിലാണ് ചേച്ചിയും അളിയനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത്രയുണ്ട് ഞാൻ ഈ പരിസരത്തൊക്കെയുണ്